¿Ese es el, el terminal para ir a Oaxaca, sí o no? El ADO es para ir a... Sí. ¿Cualquier lado? Oaxaca, México, todo lo que sea este, centro. Ah, Cuando bueno. Para el norte, cuando ya por ejemplo para Monterrey, eh, Tampico sí llega ahí para Tampico y todo eso, pero ya para o sea, lo que es Monterrey y Guadalajara tienes que transbordar. Ajá. Ajá. O sea, un punto donde sí haya salidas hacia allá. Ah, ya, bueno. Para Oaxaca sí, sí hay. Ah, perfecto. Sí. Pero solo, solo sale dos veces al día. Ahí sí, no sé. Ahí, no. ahí, este, ahí Tienes sí. que preguntar. Sí, no sabría decirte, pero, pero si sí hay para Oaxaca directo. Ah, perfecto. Sí, 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 sí hay. Tehuacán, Puebla, Oaxaca. Sí, sí. Perfecto. Sí. Y dicen que Oaxaca es muy hermosa. Esa, eh, lo que, pero si te gusta lo que es la historia, o sea, tiene mucha historia. Ajá. Oaxaca y tiene de alguna manera eh, cosas, eh, construcciones de, antiguas. Ajá. Su iglesia, su catedral. Ajá. Con altar de oro, o sea, muy padre. O sea, ah, muy mucha bien. arquitectura barroca. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene, por ejemplo, Monte Albán. Una hacienda, ¿no? De hace muchos años. Ajá. Y cosas que pasaron de historia ahí, de, tuvo mucho que ver con la historia de México. Ah, ok. Al el... igual que Veracruz. Ajá. Yo creo que Veracruz era un punto, o era el punto indicado para todos los personajes de la historia, pero era un punto obligado. Ajá. Porque aquí desembarcaban. Sí. No había aviones, ¿no? Ajá. Entonces desembarcaban aquí en el puerto de Veracruz aquí pasaron todos los personajes, pero no lo han salido a explotar. <risa> sí, hombre. No tiene nada Veracruz para ofrecerle a una persona, por eso dejó de venir mucho turista extranjero. Ajá. El turista, ya ve que pues, busca ese tipo de, de historia, ¿no? Ajá. Porque pues hay turismo que viene pues, al baile y todo eso, pero eso es muy diferente, ¿no? Para sí, todos. sí. Pero sí, Oaxaca es bonito. Bueno, a mí sí me gusta, ¿eh? Ajá. Sí. Ah, bueno. Yo voy para Oaxaca para conocer. ¿Vas a conocer allá? Sí, y comer también. Dicen que la comida es muy buena. Sí, claro. Sí, hay mucha, hay mucha este, comida así. El mole, por ejemplo, es de Oaxaca. Ajá. Sí, claro. Ah, muy bien. Es unas playuras también. Son este, unas tipos de tortilla de maíz. Ajá. Eso sí, ahí te vas a divertir. Ah, perfecto. <risa> no, hombre, no vas a saber ni qué comer, porque hay buena carne de cecina. Ajá. La cecina es como el bistec, ¿no? Ajá. Pero es muy suave. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y te hacen unas pinches, unas como tipo chalupas, unas playuras así, que son largas. Ah, eso, ¿no? Mi hermano ya. <risa> Si te gusta el picante, hay unas salsas ahí machas. No, 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 ah. te vas a divertir chido. Eh. Ah, qué bueno. ¿Veniste a conocer Veracruz? Sí, por un ratico. ¿Y qué te pareció? Bien, mucho calor. Ah, bastante. bastante. ¿De dónde vienes? No, pues yo vivo en Colombia. Ah, mira. Vivo en Colombia, soy de Texas, pero ya llevo como cinco años en Colombia. Ah, ya. Hey. En Colombia. Sí, pero acá mucho calor. Uf. Sí, bastante. ¿Fuiste a San Juan de Ulúa? No, no, caminé mucho la ciudad, ir ah, por las ya. playas. San Juan de Ulúa está ahí por la playa, pero del otro lado, es un fuerte. Ajá. Es un fuerte de una cárcel donde eh, estuvieron presos. Hay una famosa historia de un cuate que se llama Chucho el Roto. Ajá. Y este. Y es una, un, una cárcel. Lo ocuparon como cárcel. Ajá. En aquellos años. Pero una cárcel muy tremenda, cabrón. <risa> Unas celdas que ni te imaginas. En que serio. Una persona, como tipo Bartolinas y todo eso, ¿no? Ajá. Es interesante esa, ese fuerte de San Juan Dulúa, pero está padre. Como triste, ¿no? Sí. Uy. Pero sí, de, de, de allá en Colombia, hombre. Sí, eh, Colombia es muy bueno. Sí. Muy bueno. Es lo que he escuchado. Sí. Y sobre todo Pablo Escobar. Ah. <risa> es lo que dicen Netflix, todo eso. <risa> no, Colombia tiene mucho más que eso. Mucho más, ¿verdad? Mucho más. La gente, la comida, la cultura. Sí, es bonita. 
Sí, hermosa. Las montañas. Muy bueno. Sí, desafortunadamente ya ves que es como aquí en México, ¿no? También hay muchas cosas, pero lo primero que se te viene a la mente son la gente de buena. Vaya, no todos, ¿no? No generalices, pero sí este. Claro. La violencia, ¿no? De los claro. grupos delincuenciales. Sí, si uno solo ve las noticias, no sí, viene para México. Pero, sí, exacto. Pero si viene a México, conocer a la gente, es, diferente, es una historia diferente. Sí, es diferente, así es. Hey. Y pasa en cualquier lugar. Claro. Sí, sí, sí. No, es también en, en Estados Unidos muy peligroso. Sí. Por las noticias. Sí, claro. <risa> no, sí, sí, es cierto. Hey. Estigmatizas una, un lugar sin conocerlo, ¿no? Como Ajá. cuando tú haces imagen de una persona. Ay, es que ese cuate es así, así, sí, pero no lo conoce. Ajá, exacto. Cuando lo tratas es diferente, ¿no? Sí, tiene que, tiene que irse, irse y conocer. Sí, así es. Uh -huh. no puedes juzgar antes de eso, ¿sí? Ah, qué padre. Y de ahí de Oaxaca te puedes ir a Huatulco. Huatulco. Huatulco, ahí está un poquito más retiradito, pero es Oaxaca. Ok. Es zona turística. Ajá. Ah, está padrísimo, padrísimo. Ah, la bueno. Chulada, también. Ah, muy bien. Tiene muchos lugares ahí, este, Oaxaca. Ajá. Y, pero Huatulco ya es una zona ya de playa y todo eso. Ok. Sí, sí. Lo voy a conocer. Es que estoy yendo en plan, nomás yendo y conociendo. Ah, vas a ir a varios, a varios lugares. Ajá, sí. Cancún, Quintana Roo, ¿no? ¿No has ido? No, todavía no. Quizá, quizá me voy. Estoy pensando Oaxaca, luego bajar a Chiapas. Ah, también, el Eso. cañón del sumidero. No, no, mi hermano, sí. <ríe> Chiapas. Y es que va el recorrido así, Oaxaca, Chiapas. Ahí va. Sí, por ahí. Esa línea, sí. sí, por ahí. Y quizá Yucatán. No sé. Voy yendo. Qué bueno. <ríe> All right, guys, so I'm actually at the bus station again here in Veracruz and going to Oaxaca. I think there's only two buses going out per day. I think it's at 2 o'clock and at 10 o'clock. So hopefully I get on the 2 o'clock one. I hope. So I'm here early. I'm here at, let's see, what time is it? What time is it? It's 10 o'clock. So I'm four hours early to get my ticket. Hopefully I got space. Stay tuned. All right, guys, this is going to be a long haul. I leave at 2.45 in the afternoon. Which you gotta wait for like five hours here. And then I'm gonna arrive at 10 minutes to 12 o'clock midnight. I looked on Google Maps and the, by car it was like five hours, so I didn't expect this was gonna be so much longer by bus, but yeah, whatever, man. I hate long bus rides and I normally can't sleep. But since I've quit coffee you know, a while ago, I've been able to sleep on the bus. Hopefully I can sleep the whole way. But it's during the daytime, so we'll see. Stay tuned when we get to Oaxaca. Another tip, another thing. Uh, Uber doesn't work here in Veracruz for some reason, but I downloaded InDriver, I-N-D-R-I-V-E-R, InDriver, and that worked, and it's with taxis. And I highly recommend use that versus just grab a taxi off the street. Okay, you get, grab a taxi off the street, they see you're a foreigner, they're gonna charge you a buttload of money. The minimum fare here in Veracruz is 35 pesos. So I just put 35 pesos and people bid on it. And then one guy said 35 pesos, so I said, okay, let's do it. <laughs> so there we go. Guys, I love these. These are obleas. So delicious. You ever get a chance to try them? Try them. 100%. Guys, I've been waiting here in the bus station for a long time. Got here early at 10 or so, and the bus leaves at 2.45, so it's about to be 2.20. One thing I tell you, they're announcing everything in Spanish. So if you guys want to travel Latin America, learn Spanish. That really does help. It really does help. Anyways, it's gonna be a long ride. I already ate a bunch of food. I might buy some food for the road, I'm not sure. I hope they stop and eat. I'm not sure either, so we'll see. But I just wanna let you guys know, learn Spanish and check out the link in my description, uh, baselane.com slash life with David for a discount, unlimited on online classes, all that stuff. So I think it's a pretty good deal. Check it out, start studying, yeah? Check it out guys, so here I'm in Cordoba. And it looks like there's mountains here. It's beautiful weather as well. Right, us, right in Veracruz, Cordoba. But uh, I'm just stopping the bus for the first stops until I get to Oaxaca. I'm gonna be on the bus for nine hours, man. But it's actually quite nice, the mountains. Reminds me of Medellin, somewhat. All right, guys, stay tuned. 
All right, guys, check it out. So right now we're in a town called Orizawa. I'm in the, the bus station. And check out the mountains here, even higher altitude. And the weather reminds me of Medellin. I was talking to a, a lady sitting next to me. So she's from here. And this is known as one of the Pueblo Magicos. Orizawa in Veracruz. Uh, nice weather, nice mountains. I haven't seen the city. I'm just passing through. But hey, do research. This might be a good spot to, to check out one day. I didn't stay, but... Let's go on to the next stop. <laughs> Stay tuned. It is beautiful here. I love these mountains and the green. This is what I, this is reminding me a lot of Antioquia, Colombia. So pretty. We are right outside Orizawa, the, the town. Maybe like 30 minutes out. It looks beautiful, guys. Amazing. All right, guys, that was an adventure indeed. It's 12 o'clock, it's 12 midnight. I arrived at my Airbnb, here it is. And I tell you what, there's a little scare. <laughs> at 11 o'clock, it's 12 o'clock now, and I was about 40 minutes from arriving to the city. I sent a message to the Airbnb host here uh, earlier in today, around 12 o'clock or one o'clock in the afternoon, before I left uh, Veracruz, that I'm gonna be arriving late. You know, I'm gonna be arriving at mid midnight or so. I paid for today, so the check the check in time was at at eight a.m. right? Or it is said, you know when check in normally works, check in three three p.m., check in twelve p.m. Well, check in here was at eight a.m. I paid for today, so I'm coming and I'm about hmm, forty minutes from the city to arrive. Been traveling for ten hours, exhausted. And what happens? The host messages me on Airbnb, replies to my message at eleven o'clock at night saying no no you can only check in you can only check in, in the mornings uh, come tomorrow i'm like what i just traveled 10 hours i'm exhausted i need a bed and that being said i already paid for today i paid for the whole day today i could have arrived at 8 o'clock in the morning but i didn't arrive until now so all day was paid i didn't see somewhere to sleep so i responded very nice as i could um you know what and i said exactly what i just said to you guys on the message no reply. Then I sent her. A, I sent her a what's up message. So you get you get the phone number on Airbnb of the host. Uh, no reply. I'm what's up. Then when I arrived to the terminal here at the at the city, I call her. Right when I arrived, I call her. I said, look, uh, hello. You know her name is Conchita. Conchita. Buenas noches. You know, hola, cómo está? Para servirle. And I was like, oh great, you're gonna serve me. Great, please serve me because I just arrived in the terminal. I'm exhausted, I already paid for today, can I come to your Airbnb? And she, and she said, yes, yes, of course, and I came. It upset me a little bit, I wasn't pleased. I was thinking in my mind, I'm gonna give a horrible review, I'm gonna give a very bad review. I've never given a bad review in all my Airbnb stays. This time I was gonna give it. But when I arrived here, <laughs> and you guys will probably meet them tomorrow, when I arrived here, it was this nice little sweet old lady with her, her older sister, who's even older, of course. They're probably both like in their 80s or so. Very tiny little grandma, right? Two little grandmas to, to, to accept me in their house. And right away, I was like, I can't be upset. I can't be upset. They remind me of my mom. You know, they remind me. <laughs> I can't, I can't take out my, my, my anger in them, you know? So right away, I just, it was gone. No more bad review. I, I just put it off as, them not understanding the um, the application and the system. They have great reviews, that's why I, I booked here, and I'm good. They let me come, they put, I have my bed, I'm gonna sleep, wake up tomorrow and see the city. So y'all stay tuned for that, for the city of Oaxaca. Oh, another thing, another thing, hold on. One of my biggest pet peeves here in Mexico, the taxis don't have freaking taxi meters. What the heck? What the heck? How are we supposed to know how much how much they're supposed to charge us? They just make it. They see that I'm a foreigner, even though I speak Spanish perfectly. My accent's not from here, right? Even if people from Monterey was to come to Oaxaca, they have a different accent, so they would know he's not from here. I'm gonna charge more. They don't know the price. So how are you supposed to know? So right when I asked him, he told me, and it, it wasn't far. I could have walked here in 19 minutes. 19 minutes to walk here. I said, what's the minimum price? He says, uh, 60, 60. And right away, I said, red, my mind went red flag because in Veracruz, where I just came from, the minimum is 35. 
you know, so, and I said, I, he told me 60, I said, what's the minimum? He said, 60. I said, you kidding me, that's expensive. That's like almost double the price of Veracruz. But I was, I'm tired. I didn't feel like going asking out a taxi. I was like, whatever, I'll pay the guy. So I took the taxi here and I was upset with the Airbnb host. I was upset with the taxi. And I arrived here and two little grandmas received me and, and they were so sweet. The, the older sister was even sweeter, right? <laughs> so there you go, guys. Anyways, pet peeve in Mexico. What do you guys think about that with taxis not having taxi meters? Uh, todos mis mexicanos que están escuchando, ¿qué piensan eso? Bueno, see y'all tomorrow. Ciao. Good morning, guys. Oaxaca. First day. Gonna go out to the streets, but let me show you the Airbnb real quick. So I showed this in the last video, I think. Just a bed and a bathroom. It's all I need. I'm, I'm renting a shared, I guess, a private room in a house. And the, the hosts are older ladies, uh, probably in their 80s. So I want to wear my mask around them uh, just to be respectful. But let's go check out over here. Come out to this nice balcony. Right there. It looks like there's a terrace up there. Let's go check it out. I'm going to lock my door. Hold on. Let's go see what Oaxaca has to offer. Because a lot of people told me about Oaxaca, about it being a very beautiful place, surroundings, and also great food. So let's go investigate a little bit. We got, I guess this is the cheaper Airbnb. <laughs> Another cheaper room. I'm playing, it's probably storage, I have no idea. They're down there, they're probably seeing me by now. And I'm curious about what's up here. We got a little terrace going on. Let's see if I can climb it. Hmm. Let's see. Let's go see the view of the city. Not bad. Good spot for barbecue. They got their water. Ah, I forgot my sunglasses. I didn't get my sunglasses. Huh. Whatever this thing is. So, what I heard about the about Oaxaca is that it's known for the markets, it's known for the food, and it's known for like the mountains around. So I'm gonna try to walk the city as much as possible, talk to the the, the host here to see, give me some tips, and see about it. I might have to book another night because I arrived last night at midnight. I missed all day yesterday. And I only have today to, to investigate and I leave tomorrow. So I might book another night if I like the city. That's why I always do. Here's a little tip for you guys. When you guys travel and you're constantly traveling, my what I do is I, I book for three days. I book a place for three days. This way I, that way I arrive on the first day, usually at a normal time. I, I walk the first day. And by the first day and by the second day, I know if I want to stay longer or if I want to go. So if I want to go after that first day of walking, I don't like it. That second day I look, I start researching my next destination. If I do like it, that second day I either book a longer stay at the place I'm staying or I look for another another spot to stay longer. That's my plan, but it was ruined this time because I took the bus from Veracruz, which I thought was only gonna be a three hour ride, four hour ride, it ended up being a 10 hour ride. Don't ask me, it just happened. Anyways, let me get my sunglasses and then I'm gonna go down and talk to the young ladies I get some tips and then head out on the street and start hitting it. It's about to be 10 o'clock, so stay tuned. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, dormí muy bien. Qué bueno. <laughs> ah, tiene una tienda también. Tiene una tienda, sí. Ah, qué sí, bueno. Padres, muy juiciosa. Sí. <laughs> qué bueno, eh, qué pena con ayer, es que yo estaba no, bien no, cansado. Sí, sí eh. me imagino, por su viaje también está largo que lo tuvo usted. Eh, fue un, lar un viaje muy largo, 10 horas. Sí. Eh, entonces, usted, eh, ¿qué, ¿qué hay para conocer por acá? Aquí, mire, de acá, se va a sacar dos cuadras, es un mercado. Ajá. El mercado de aquí, de esta zona. Ajá. Y después, sale usted del mercado, a una cuadra hacia arriba. Ajá. Y ya agarraste todo por frío días, ahí pues todo chingui, este, ve usted Santo Domingo, todo lo que es el centro histórico. Ajá. Sí. Ah, bueno. Y hoy es martes, entonces va a, ser, va a estar mucha gente ahí. No. No, más en, en el fin de semana. Fin de semana. Ah, ah bueno, está bien. Sí. Buenas. Está muy bien y todo eso. Ah, bueno. Entonces voy a ver igual eso, caminar todo eso. Sí. Bueno, gracias. Sí. De aquí. Ajá. Aquí. Ajá. 
Entonces, esas es cuadras es acá, Andale, aquí es cerca. Ajá. Perfecto. Y los mercados. Ajá. Los mercados. El, el, lo, estas calles las lo llevan al Zócalo. ¿Y la comida que, te, que tengo que comer? La comida, ah, pues ahí hay en el mercado, hay enchiladas, hay. Ajá. Aquí, aquí en, esta, en este mercado. Ah, okay. Hay un mercadito más, así más sano. Ajá. Pase, pase. 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 Buenos días. <risa> Gloria, mucho gusto David. <risa> Qué pena con ayer, está bien cansado. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hoy, bien. Ya. Listo. <risa> ¿La primera vez que vienes a Oaxaca? Es la primera vez, sí, señora. Pues, no, mire aquí derechito y me encuentras lo que está ahí. Ah, bueno. Los mercados. Ajá. Los mercados. Ah, okay. ¿De dónde viene usted? ¿De Veracruz? Eh, pues yo estaba en Veracruz tres días. Tres, cuatro días, pero... Pues yo vivo en Colombia. Vivo ah, en Colombia. Colombia. Sí, señora. Se fueron unos chicos de Colombia, ¿no? Ajá. No, apenas se fueron unos chicos de Colombia. Sí. latino, pues. Sí, claro. Exacto. Variantes, digamos, ¿no? En las ciudades, variantes. Ajá. Pero pues todo es latino. Sí, claro. Sí, cierto. Todo es latino. Sí. Sí, sí señora. Y ustedes... ¿Ustedes ya tienen la vacuna? Ya. ¿Ya ya tienen las dos? Las dos, sí. Ah, entonces, seguras y todo, sí. todo, todo bien. Sí. Ah, ok, está bien, yo estaba pensando sí, en eso. Ya te, no, ya tenemos las la, la, Ah, la qué dos, bueno. Sí. Gracias a Dios. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Quiero lo que debemos cuidarnos, ¿no? Claro. Ah, sí. Claro. No sale mucho uh -huh. al centro, que es donde se aglomera o al cine. Uh -huh. Muy concurridos, ¿no? Ah, Ahorita sí. Que es, y es, ve usted que están haciendo los, los este, estadios. Ajá. Uh -huh. Del fútbol, piensa que jugó Guadalajara y ya estaba el estadio. Llena. Oh, wow. Lleno de Está fútbol. volviendo con, a la no, normalidad. Ya, aquí sí. ya estamos ahorita en verde. Ajá. Estamos en, ¿Está, estamos en verde. verde. Sí, Oaxaca wow. está en verde. ¿Y, fue, y, ¿Y fueron muy estrictos con la cuarentena acá o no tanto? Sí, guardaron. ¿Ustedes estaban encerrados en la casa? Así, todavía, 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 todav
Entonces aquí lo mismo. ¿no? Ah, muy Porque bien. Se conserva de que eran ah. los, eh, las calles este color. Ya ves, igual se veía un tour. Ajá. Un tour ah, sí. De... A ver si en el centro. En el creo. centro. Los ahí, tours. En el centro, ahí consigo ese tour. Entonces, sí. ese cuarto sigue uh, dis sí, disponible, sí. sí. Tengo otros disponibles. Por También. No te preocupes. Sí. ¿Y cuánto sería el precio directo, directo con ustedes? 50. 50 al día. 250. Ah, bueno, está bien. Eh, bueno, hablamos más sobre eso con el, con el regreso. Yo fui, fíjese, sin, fíjate, como, ¿no? Me metí en uno de esos. Ajá. De, ahora sí. Como, hostales. Hostales. Ajá. Pero sí, están bien caros. 700 pesos la noche. Ajá. Eso ya son negocios, pues ya. Bueno. Claro, no, pues ya. Bueno, hablamos más sobre eso. Sí, Yo tengo, tengo que caminar a ver si. 50. Así es lo que me estoy cobrando a todos. Perfecto. Sí, para que estén para allá, porque sabemos cómo está la situación también. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias por todo. De nada. Buenas. Eh. Mi esposo. Ah, mucho mi gusto. Hermano. Mucho gusto. Mi hermano que está acá. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. <risa> bueno. Ok. Gracias. Chao. Alright guys, you guys saw super nice ladies, uh, sisters running their Airbnb and able to get a discount going directly with them because Airbnb charges commissions and fees and all that kind of stuff. So 250 is about 12 bucks. And with their Airbnb, I'm paying total like, it's like $16, something like that at night. So, so it works and it's helping them out. They're getting um, probably more money going directly with them than going through Airbnb. Anyway, I'm gonna walk the city. Y'all stay tuned, let's go check it out. And I'm gonna grab me a bottle of water from them because they have their store and help them out as well. Buy a bottle of water, so stay tuned. Their little store that they have going on. It's nice. Bueno. This lado tengo los refrescos, tengo aguas, tengo este. No, ¿cuánto cuesta ese botella ahí? Está ocho pesos, está cuesta doce y está catorce. Ah, bueno, el ocho. Sí. Porfa. Para caminar ahorita. Sí, mucho sed. ¿Cómo te llamas? David. David, okay, yo me llamo Luis. Luis, mucho gusto. Yo tengo un primo que se llama Luis. Ok. Ocho ¿De pesos. ¿De dónde vienes? ¿De México? ¿De la Ciudad de México? O... De Veracruz, yo estaba en Veracruz. ¿Estás en Veracruz? Sí, señor. Mucho ¿Te, calor. ¿Te dedicas ahorita? ¿Estás ahorita en México aquí por el no, negocio o paseo? No, paseo, conociendo. ¿Qué? Conociendo. Que Veracruz sí es más barato, ¿eh? Como usted dice. Eh, pues los taxis. Sí, porque el transporte siempre es más barato en Veracruz. Sí, ¿Cuánto hay yo a Jalapa? Ajá. No, baratísimo, los autobuses. Ajá. Dice, ¿cómo va a ser que aquí tan caro y, en, y allí va? Ese me espantó ahí en la noche. Él dijo, el mínimo 60 pesos. Yo, 60 pesos en Veracruz, 35. ¿Qué fue lo que le dijo? Ey. ¿Le dijo? Sí, sí. ¿De dónde? ¿Del le... centro para acá? Sí, no, sí, ¿Ah, del de terminal. Dijo? Sí, es que de la noche ya cobran así. Del día cobran 50. 50. Que de la noche ya es una tarifa de 60, 60. Pero bueno. Ah. Aquí está muy cerca. Aquí caminando. Pero sí, bueno, sí. Un montador quiere llegar bueno. rápido, bueno, pues no. Una cosa que no me gusta de México, una cosa que no me gusta de México, los taxis no tienen taxímetro. Ah, taxímetro. No tienen taxímetro. Ah, no. ¿Aquí? En no. México. En, 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 en México sí ha tenido. Ah, perdón. En, en el país México. En, ajá, ah, sí, no. Sí. En Veracruz, ni acá. No, no, no. no, no, no Eso es muy malo. En sí. México nada más sí. Sí, ok, en, en el DF. De ahí son largas distancias. Porque es un monopolio también aquí. Y, y aquí es horrible. Y aquí también... Ellos pueden ver que no eres acá y, y poner un número, lo que quieren. Hay mucha competencia y como que para todos decir cuál es lo justo. No, pues es que en la noche hay una tarifa diferente y ese ya es noche. Es o, que... o no vamos a un lugar muy lejos porque ahí no es seguro y si voy ahí me pueden asaltar y no, no, no. Pues hay lugares aquí. Todo de depende del taxista. De repente, Él tiene pues, todo poder. Entonces buscan esta parte de una seguridad también. Aquí. Pero 60 pesos es bueno. Ah, bueno. bueno. Pero a mí me gusta el taximetro porque el taximetro dice, ok, es el, 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 el costo y ya. Pero aquí no lo vas a encontrar, solamente no. en la Ciudad de México. Pero aquí vas, no. va a haber variedad en cuanto que por 5 o 10 pesos, la no te enojas, pero ya. Ey, todo depende si, si eres de acá, si no eres de acá. Eh, y, ¿Y qué más? Eh, ah, Uber, Uber funciona acá. ¿Cuál? Uber. Uber. Es este... La aplicación Uber. Uber. Ah, que para Uber, llamar taxis. Uber, Uber, sí. No, ah, Uber, en Uber. algunos casos sí. No hay Uber. No hay Uber. Sí, que tú puedes llamar y ya. Taxi seguro. 
Aquí todavía Los taxis no dejan, no dejan. Se pone a pelear. No lo dejaron entrar a Lumber. Uh -huh. No. Dijeron no, no, no y no. Pero bueno. Tengo un amigo que cuando tú te quieras ir, él cobra 50. Ah, bueno. Él me cobra Perfecto. Económico. Perfecto. Si yo ya para el aeropuerto, no hay una tarifa. O si te vas para de O. Bueno, no hay problema, tú me dices si tiene por qué. Mejor con gente de confianza. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Por... sí. Es de confianza, ya para sí, nosotros, porque también cuando tenemos aquí es varios, tenemos aquí que viene gente de fuera, entonces sí. siempre hay que dar la seguridad porque. Pues, claro. Sí, porque había, sí, allá, allá afuera pasan los taxis y cualquiera te puede subir, lleva al aeropuerto, por ahí sí. te van a decir 200. 200. A lo mejor te cobran 150. No. Sí. Pues aquí a, 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 les cargo al aeropuerto con 200. Ah, más bueno. Si, más si es ya un poco tarde. No, entonces, parece que voy a caminar mucho. Voy a caminar mira, mucho. Mira, aquí, mira, vete a caminar. Mira, bajas aquí y vas a llegar a la... Hola. Hola. Sí. Pues pásale. ¿sí? Pues muchas gracias. Sí, pasa. All right, let's go. Let's go to the streets. Let's go walk, uh, walk Oaxaca. Now, I didn't get on camera. But they were telling me a lot of good stuff about Oaxaca. I didn't. I felt shy about turning the camera on while they were talking in the middle of the talk. But uh, whatever. A lot of good stuff about Oaxaca. A lot of mountains. A lot of things to see. And nearby is Puerto Escondido, which is a beach town. They say it's great. So we'll see. Let's go. Let's go check this place out. I like that it's uh not as hot. Now it's still early. It's 10 o'clock. But it's not as hot as Veracruz. Veracruz was smoldering. It was ridiculously so hot. I like these streets and these houses. I like the colors. Very nice. Hmm. Hotel. It's like a peaceful little pueblo. It's clean. The sidewalks are super tiny though. Hmm. Right. right down the street from my from my Airbnb is a gym. It's a boxing gym. One Punch Club Privado de Box. Oaxaca. I wonder if it's open. I'll go see if it's open. Stay tuned. Buenas. Está, es, está abierto. Sí. El gimnasio. Sí. Lo puedo ver, porfa. Sí, ya la veo. Ah, este. No más tiene que tocar. Sí. Y este es como clases de boxeo. Sí. Sí. Y tiene eh, ustedes el entrenador, el profe. No, no. no. no alumnos. Ah, alumnos, ah, bueno. Ah. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Puedo pasar? Ah, sí, sí. David, mucho gusto. Iván. Eh. ¿Y ustedes te tienen clases acá? Sí. Buenas. Hola, buen día. <ríe> ¿Y cómo funciona? Or, or, ¿Es como privado o en grupo o cómo? Eh, tenemos clases grupales y clases privadas. Ajá. Eh, en caso de las privadas sería tomar una hora y sería solamente uno a uno el entrenamiento. Ajá. En las clases grupales, eh, allá hay rutina y se les aconseja y se les ve que lo que están haciendo y se les... Eh, se les instruye. Ajá. ¿Y, ¿Y qué son los precios? Ah, aquí está. Exactamente. Plan de 10 días. Así, bote de agua. Plan de alimentación. Ok, muy bien. ¿Y privado cuánto cuesta? Eh, depende de cuántas clases sean. Ah, es como un paquete. Exactamente. Ah, ok. ¿Puedo pasar el gimnasio? Sí, sí, adelante, adelante. Gracias. Así. No, sí. no. Oh, bueno. Sí, tenemos que agarrarnos. Ay, cool. O sea, que es un poquito del área de, de calentamiento, de peso corporal, un poquito de pesas. Ajá. Y ya completamente el área de, de técnica de museo. Ajá. Ya son estos dos cuartos. Ah, perfecto. Ah, me gusta. Yeah. Ah. Quizás lo, lo vengo. Nomás, nomás soy acá por un poquito de tiempo. Sí. La ciudad, pero... ¿Y cuánto sería el mínimo los paquetes? ¿El mínimo que cada paquete puedo comprar? Eh, bueno, el mínimo que hemos hecho ha sido una semana de clases privadas. ¿Una semana? ¿Y cuánto sería una semana? Aproximadamente 450 pesos. ¿Cuatro, ¿Por una semana? Por una semana. Uh, ¿Todos los días? ¿Siete todos días? Todos los días. Interesante. Hmm. Bien. Digamos que normalmente una clase 
privada, sola, la tenemos en 150 pesos. Ajá. Pero a partir de tres clases quedan 120, pasando 5, 100 pesos. Ajá. Ah, ok. Y 400 por una semana privada. ¿Y, ¿Y a qué hora puedo llegar? Ahí es donde tenemos que checar. Si quieres tú entrenar solo completamente, Ajá. Eh, lo único que cambia en sí del entrenamiento privado con el grupal Ajá. es que, aparte de que te toca estar solo y de que yo te voy a estar checando en todo momento, Ajá. es que vamos a hacer manoplas y pecho. Ajá. O sea, más allá de pegarle un costal, Ajá. Yo me pongo las manos, me pongo el pecho y practicas conmigo. Y para con... que yo pueda ver más fácil cuáles son tus errores. Y, y con los, los cosas así, haciendo... Ah, muy bien. Y, y usted como... ¿Era profe, uh, uh, profesional? Sí. sí de... Amateo, Amateo. Amateo. ¿De cuántos Amateo. años? Amateo fui seis años. ¿Seis años? Seis años, sí. de los 14 hasta los 20. Ajá. Y si, si vengo acá a entrenar privado, ¿tengo que usar tabocas? ¿Mientras sí, entrenando? Sí. Sí, ay, duro, ¿ah? ¿eh? Sí, bastante. Ah, duro, porque el boxeo es muy duro, solo así. Solo así. Pero con tabocas es peor. Bueno, eh, hablamos sobre eso. Claro, claro. Eh, yo no sé, si voy a cambiar la ciudad. Solo está acá dos días, pero si, si, si me gusta la ciudad, me quedo más tiempo. Ok. Bueno, yo paso acá. ¿De dónde eres? Yo soy, pues vivo en Colombia, pero soy de Texas. Ah, ok. All right, guys, that's, that was a boxing gym. I'm thinking if I join it, I'll probably sign up for a week's class and, and train here and, and get in shape. What do you guys think? I mean, I like that. I like the vibe and everything. It was good. I liked it there. And 400 pesos, that's 20 bucks for weeks of uh, private classes. That's not bad. Maybe I can negotiate the, uh, the Airbnb down a little bit cheaper too. And it's past a week here. I live in Oaxaca for a bit. We'll see. Stay tuned. All right, the sun's coming out. Look at those cactus on the sit on the roof. <laughs> right, so if I'm gonna stay longer in this place, I need to find a place to wash my clothes. So in Mexico, they have lavanderias pretty much everywhere, and usually they're they're a good price. So let me talk to this lavanderia, which is right in front of my Airbnb, and see how much they charge. Yeah. Una, ¿Cuánto cobran para lavar y secar? Este, el, la ropa de color se cobra 15 al kilo. 15 al kilo. La ropa blanca se cobra a 30 al kilo. 30 al kilo. 30. Porque usan bla, blanqueador. ¿Por qué? No, 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 no usamos blanqueador. Ah, y, entonces ¿por qué más costoso? Lo que pasa es que la ropa blanca le damos otro lavado Ajá. La, la descubramos y la echamos en jabón. Ajá. Ah, bueno, y si a mí no me importa si laven todo junto. Ah, pues si así le cobramos igual. ¿Y 15? 15. Ah, Pero muy pues bien. Y ahora sí que se compra como salga. Ajá. No es problema de nosotros. Perfecto. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tarda para lavar la ropa? Eh, pues si la quiere, por ejemplo, si usted me trae ahora y la, se la entregaría yo hasta el jueves. ¿Jueves? ¿Jueves? Hoy es martes. ¿Por qué tanto? Miércoles, jueves. Porque hoy se lava, se seca y se empaca. ¿Serio? Si la quieres precio, tiene otro precio. Se rápido. Wow, tanto tiempo para lavar y secar. Lo Usted... que pasa, ¿Sabe por qué? ¿Por Lo que qué? pasa que a veces tenemos mucha ropa. Ah, ok. Y luego, pues, por ejemplo, la gente que trajo ayer, Ajá. se la tenemos que lavar antes de la de usted. Ajá. A como viene, se la vamos lavando. Ah, ok. Y si mide bien poquito, no importa. ¿Cuántos kilos más o menos? No, muy poquito. Sí, la vamos arriba de 4 kilos. Ah, ok, ok, ok. Tiene ese mínimo 4 kilos. 4 kilos, arriba de 4 kilos. Perfecto. Pues muchas gracias. De nada. Chao. Sí. Man, did you all hear that? It's Tuesday and they will only have it ready until Wednesday. No, Thursday, Thursday. And I have very little clothes, so if I give her my clothes to wash. I won't have any clothes to wear for like, I don't know, a couple days, man. Uh-oh, not good. Let me go to another lavanderia, see what they say. Because uh, I can understand, like they have a line of people who already sit, uh, put their clothes in the wash, so that's go by by order, but I don't know. Maybe this other one I saw earlier was a little bit bigger and they might have a faster process. But 15 pesos per kilo, 
That's not bad, I think. Let me know in the comments what you guys think. Buenas. ¿Cuánto ustedes cobran por kilo? 22. 22. Y si, por ejemplo, si yo entrego hoy, ¿cuándo sería listo? Mañana a las 5. Mañana a las 5 de la mañana. De la tarde. La tarde. Si yo trabajo a la mañana. Ah, bueno. 22. ¿Es el mejor precio? ¿Es el mejor precio para pa los colores? Eh, ropa oscura. Eh, 22 pesos. Ah, ok, y ustedes lavan, secan y, y doblan. Bien. Muy bien. Ok, gracias. Ah, y tiene un mínimo, como mínimo kilos. Tres kilos mínimo. Bueno, gracias. Chao. Alright, so that was 22 pesos a kilo. Looks like a bigger operation. And the good thing is, if I give them the, the clothes today, they'll have it ready by tomorrow, 5 p.m. instead of Wednesday. So, oh, that's nice. Huh. I like this kind of stuff. Those helmets. That's pretty cool. So I might, I might use them. I might use them. But right now, let's walk. Let's get our clothes dirty. I love that tree. It's a beautiful little town. It's a beautiful little city. So far. Mm. Got the tortillas right there. Not bad. Nice motorcycle. There's not that many motorcycles here in Mexico. Not like in Colombia. Not at all. So far what I'm seeing is a really cool laid back city. Let me know in the comments who lives here or who's been here and what they think of it. You guys check it out, pretty cool. So this is a wood engraving class. Three hours of class, you choose the day and time. 300 pesos individual. Not bad, it looks like a little art place. But also what I notice is here in Mexico, in Oaxaca, they also have the leg breakers. Check out this right here. This goes down at least two feet two feet so as I was looking up at this door and if I would have backed up too far lake breaker just like in Colombia <laughs> doesn't make sense but whatever y'all be safe out here when you're walking around if you guys first time coming to Latin America just be careful walking look at your steps don't fall don't hurt yourself a famous bar Salón de la Fama Cantina entendido por su amigo El Chato Hopefully it's still open. I might have to visit. I might have to visit El Chato. Get me a beer. <laughs> very cool. It's very nice here. Nice streets. Very clean. The weather's nice. It's not unbearably hot. I, Veracruz. People were amazing. People were awesome. I couldn't last the heat, man. I had to get out of there. I had to get out of there. Just the heat for me is no good. Herba dulce. Comida curativa. I bet there's some amazing restaurants, but I'm gonna go to the market and get some uh, food. It's got a parrot. <laughs> I wanna get some food that uh, the locals eat, right? Everyday food. If you really wanna know if a city has good food, go to the market and eat the food there. That's my opinion. Check out the beautiful old church, guys. So pretty. Sad they put graffiti though. What's the name of this church? Oh, Santa Immaculate Virgin. Yeah, very long name. But it's beautiful. Nice color buildings. This is what I was missing when I was in uh, Veracruz. I didn't see that many colored buildings, man. I love the color. I love the vibrancy of the city. And I can imagine the food's gonna be amazing. I can already tell. I don't know why, but I just have a feeling. Huh. Very pretty. And this is downtown. This is El Centro. Big difference from El Centro than most other cities, you know? Peligrafos Nacionales. Hmm. So I see a park over here. I'm gonna go walk over there and, and check it out. So I'm trying a different angle of my camera. I'm trying to show you guys more of a walk and street view. So I have it on my my chest it feels weird though 
let me know in the comments if you guys like this or it's me holding my hand but uh hopefully it comes out well i'll rotate i'll go from my chest to my hand and talk to you guys as i go just trying to always trying new things you know always trying new things oh this is cool i wonder if uh y'all see the tree yeah very nice beautiful park i love parks man latin america it's uh people actually come out and sit in the parks you know families There's gonna be stalls here opening later today. Hmm. I don't know, maybe I can just. But well, one thing is, I have this thing tied to my chest, so I'm talking out loud, but people don't understand why I'm talking. They don't understand why I'm talking, who I'm talking to, so they probably think I'm crazy, man. Beautiful colors. Hola. Hola. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué precio tiene? 190, la que te guste. ¿Y es de hecho de mano o qué? Sí, amigo, es de aquí de Oaxaca. De Oaxaca. Sí. Buena, buen estilo. Sí. Sí, es hermoso. ¿De qué precio es? 190. 190. ¿Es el grande? Grande, hay grande o hay extra grande también. Guys, it feels really nice. The, otro modelo, mira. the cotton. Es igual, hay otro color. Ajá. La verdad me gusta más este. Más padre. Viene así, más, padre. Viene negro. más chido. Ajá, más chido. Mira, <laughs> <laughs> yeah, vamos a ver. ¿Quieres probar? Let's see, which one do you guys like better? This one or this one? Ah, I like it. I like it. No, yo creo que sería, ese sería un buen regalo para mi, un tío, por ejemplo. Ajá, ajá, muy bonito. Un tío. De Oaxaca, muy bonito uh, regalo. de Oaxaca. ¿De qué, qué, ¿Qué precio otra vez? Perdón. 190. 190, vamos a hacer la conversa, conversión. 190. Tu, 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 tu. 10, 9 dólares. ¿Y cuál es el más, precio más bueno? 180. 180, lo máximo. Sí. Sí. Muy buen precio, es de bueno, algodón. Bueno, pues lo voy a pensar. Anímate y... de una vez, amigo. Anímate. Muy bonito. Ah, es que voy, voy a tener mucho tiempo sin, sin regresar a la casa. Mm. Entonces, cargar eso por todos lados. Bueno, 180. muchas gracias. Sí, gracias. De nada. That was a nice shirt, guys, but I wouldn't wear it. Uh -huh. But maybe for my, one of my uncles. But they would need extra large, <laughs> most likely. Uh -huh, look at this waterfall. Hierba de agua. Hola. Disculpa. ¿Es esta cerca? ¿Ese ¿Sí? ¿Sí cascada? ¿Está cerca de acá? No, como una hora. ¿Una hora? ¿En bus? Sí. Sí. Ah, lo vende acá en sí. los tours. Ah, muy bien, gracias. Sí. Pero uno puede llegar en bus público también. Pero ahorita está cerrado ahí. ¿Está cerrado? Sí. ¿Por la pandemia? Sí. Ah, ok. Gracias. Sí. Huh. Alright, guys, that was me interacting with, uh, with the camera on my chest and now the camera on my hand. Very beautiful restaurant, but I'm pretty sure it's expensive. That's nice, the little kids. Kids shirt. <laughs> That's cool. All made here in Oaxaca. Hmm. Guys, I can tell y'all it smells so good here. It smells delicious. <laughs> or maybe I'm just hungry. Look at this juice. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué jugo es este? Mango seminario. Ah, mango. Rico. Ah, cerola. Rico. Gracias. Ah, dulces buñuelos. Buñuelos. Oye, oh, disculpa, ¿cuáles son los buñuelos? Los buñuelos ahorita no los tenemos. Pero son fritos. Sí. Sí. Son en aceite. En aceite. 
¿Es de, de queso? No. ¿De qué es? Eso sí no sé decirme. Ah, bueno. Gracias. I was asking because I was wondering if the bumuelos are the same here as they are in Colombia. Because they're the cheese. Bebida, bebida pre-hispanica, 100% natural. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿Qué? ¿Cómo se llama esa? Tejate. Tejate. ¿Y qué es? Es una bebida de maíz y cacao. Cacao. Y... De los dioses aquí en Oaxaca. Es una bebida de, de los dioses. ¿Ese da poder? Sí. Sí. Ah, bacano. ¿Y qué precio tiene uno? Este hay de a 20, de a 30. Ah, es muy grande. ¿Y el más pequeño qué? Este es el de 20. De 20. Eh, Me da uno de 20, porfa. Eh. ¿Perdón? Que le pongo el dulce porque hay personas que lo quieren sin azúcar. Me, me lo hace como lo hace para todo el mundo. Sí, claro. La gente que vive acá. Porfa. Muy rico. Muy rico. Este le da mucha energía. Uh, es lo que necesito. Bueno, guys, I want to drink the drink from the guides. Este es prehispánica. ¿Y cuál, cuál grupo de indígenas hicieron eso? Cacao. No, los indígenas. ¿Cuál, ¿Qué grupo? De los... Zapoteco. Zapoteco. I don't think she understood my question. But let's try it. It's with chocolate. Cacao. Oh. Very, está muy bueno. Está muy bueno. ¿Sabe como un dulce, otro dulce, sí o no? It tastes, it tastes like a candy that I've eaten before, Mexican candy. Está bueno. Sí. Guys, it's good. It's like, a, it's like a Mexican candy I've had before. I can't place it. With a little bit of hot chocolate, like cold chocolate. And then that creaminess, it's delicious. Hope this music doesn't come out. Stay tuned. Nunca, pero me siento más poderoso. Sí. Ya puedo caminar toda la ciudad. No se va a cansar en todo el día. Nunca. ¿Y qué comida acá en Oaxaca debo comer? Debo probar. Aquí debe probar el mole negro. El mole negro. Arroz, Perfecto. Las clayudas. Clayudas. Es una tortilla uh -huh. grande con asiento y queso Oaxaca. Uh -huh. La carne, aquí le llamamos tazajo. Ok. Y la asan en la brasa. Uh -huh. Ajá. Ya se la comen. Perfecto. Aquí la carne asada. ¿Y lo, lo, yo puedo encontrar todo eso en el mercado? Acá en el 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Uh -huh. Es el mejor lugar para comer. 29, no, los, re, los, los restaurantes lujosos es que, no. no, para nada. Para, para que vea lo típico tiene que ser en los mercados. Eso es lo que yo pienso también. Pero en los restaurantes no. Hola. Uh -huh. Ah, bueno. No, no es tan recomendable. No, bueno, no tanto. Sí, no, sí también por la higiene y todo, pero es diferente el sazón. Sazón. De un restaurante. Sí. A que usted se lo coma. Y ahí el mercado más, más económico también. También. Muy bien, es lo que me gusta también. <risa> Guys, I wasn't even joking about that drink. That drink was delicious. If you're, going, if you're here, try that drink, 100%, and go with Conchita. <laughs> I love to have all this stuff. Buenas. Buenas tardes. This is the... The piña. Ah, the piña. Ah, I pensé que era maíz. No, Parece maíz. Piña. Ah, bueno. Ahí tiene abejas. This is the miel. Ajá, todos estos son dulces. Pero es de miel dentro, porque son, tiene abejas. Sí. Los, ajá, les gusta la miel. Sí, yo sé. Les gusta la miel y por eso se mete. Ah, bueno, está bien. Gracias. Sí, hasta luego, que lo vaya bien. Chao. Se escapó. ¿Qué tenemos acá? Buenas. Hola, hola. ¿Qué sí. tenemos acá? Trejate. 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 Ah, es como la bebida. Ajá, es la bebida. Ah, yo tomé esa. El con cosita. Ajá. Ah, ok. Entonces así se hace. Ese es maíz y cacao, solamente. Sí. Este es puro cacao, pirle, rosita de cacao y maíz. Y luego me meten agua. Sí, poco a poco se le va agregando el agua. Ajá. Es muy buen ejercicio para los manos. Así es. Aquí. Me imagino que puedes... <risa> Dan, eh, ¿Cómo se dice? Un buen golpe. Un buen golpe, sí. <risa> ya doy uno. Ah, bueno, gracias. 
so interesting, man. I'm like, I'm liking this, uh, the vibe here. And the people are super nice. Huh. If y'all could see my face, I'll be, you'll see that I'm smiling right now. Wow, look at this church. Beautiful. Old. Hmm. This place is pretty cool. Now, for you guys who are looking to maybe retire in Mexico, I can see this place being a really cool spot to retire at. I mean, it's only my first day, but my first impression here seems pretty good. Seems safe. I don't feel, I don't have my spidey sense going off right now at all. And I'm in downtown. Puerta Santa, Jubilar. Hmm. So pretty. All right, guys, let's keep walking to the uh, to the market. But that juice I drank kind of filled me up. The pre-Hispanic juice. I was trying to ask her what indigenous group did that come from, but uh, we are in Oaxaca. What indigenous group was in this area? Let me know in the comments. Beautiful park. Huh. She told me, and I like what she said, I like what Conchita said. If you want to have the real experience of food, the, the comida tipica, you go to the markets, you go to the markets. It's a different sazon, different flavor. Now, of course, these restaurants, I'm pretty sure they have famous chefs or great chefs that have, they put their own little style, their own little touch to it, gourmet style. And I, I, I guarantee it's amazing food. But like I said before, go first to the market, try the food there first. Hmm. Very cool. Beautiful park. Nice little casino over here. I bet at night time, during normal times, back when normal times are happening, I bet this place is really, really going. Justicia para Betty Cariño. What happened to him? Huh. Campaña Mundial. Oh, that's cool. Look, she's sewing. Huh? Hola. Hola, como esta? Ah, muy interesante. That's how they make the clothes, guys, right there. Hard work. ¿Cuántos años usted para aprender a hacer eso? ¿Cuántos años tardó para aprender eso? Muchos años. ¿Desde qué edad está haciendo eso? No sabe. Ah, desde muy pequeña, ¿sí o no? Ah, wow. Gracias. She's been doing it for many years, guys, to learn to make the weave. So you guys walk around Oaxaca and seeing these goods here. That's what. That's how it's coming. It's not coming from a factory from China. Not coming from a factory from China, man. It's coming from right here. Grandmas are making these, uh, these goods. Beautiful shirt. Is it muy hermosa? ¿Ustedes lo hicieron eso? Sí. Sí. Wow. ¿Y qué precio tiene esa? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Ah, está comiendo el pato de, de gallo. Se sí. tiene muy, mucho col colágeno. Es sí, muy bueno para la para salud. Sí. ¿Y es que es una tortilla o qué? Sí, es una tortilla. Ah, rico. Sa provecho. Sí. <laughs> I walked in on her lunch, guys. Yeah. But if you guys tried the chicken foot, it's actually delicious. Hmm. Beautiful dress. I like these dresses. Even though, of course, I don't wear dresses, but I'm thinking about the women in my life. They would like the dresses. But unfortunately, I want. I'm not going to see them for a little bit, so I don't want to be. And my my suitcase is already fully packed with my clothes, so I don't need room. That's my excuse. <laughs> Beautiful. Beautiful building here. I love it here, guys. This is nice. But compared to where I was, to here, and when I say where I was in Veracruz, compared to Veracruz and here, I feel much better here. Much better here. All my people from Veracruz, I'm sorry, but it's just too hot. Now, there are parts of Veracruz that are cool. I told you guys on my bus trip, there are cities that are up in the mountains that are cooler, but I was on the coast. I was in Veracruz City. Look at this. 
And then we got the uh, catmen over here. I guess these are the workers that come. Like they probably live, they probably live far from the city. Huh. And then they camp out here. Let me ask. Buenas. Hola, una pregunta. Que pena. Eh, ¿Eso es porque la gente vive muy lejos y acá duermen mientras trabajando o qué? No, quieren, quieren apoyo del gobierno. Ah, está haciendo protesta. Ajá. Ah, ok, ya entendí. Ah, ok, ok, ok. Ah. Ya entiendo. El gobierno quiere apoyar. Quieren ayuda. Ellos quieren ayuda. Ah, ah ok. Quieren que el gobierno le ayuda. No sé, no sé en qué situación están. Pues, ah, ok. Muchas gracias por la información. Gracias. So there you go. If you guys don't know, just ask the question. But if you don't, if you don't speak Spanish, learn Spanish. <laughs> learn Spanish.